Mucho gusto, soy Luis Felipe Martí, soy profesor de Factor Humano en el IPADE. Hoy me gustaría hablarles del tema de la cultura y el empresario. Y quisiera destacar dos elementos de la cultura que me parece que son útiles para el empresario. El primer elemento es las reglas del juego y el segundo elemento es el lenguaje. Para este primer elemento, las reglas del juego, conocer las reglas del juego y saber usar las reglas del juego, me gustaría utilizar una metáfora. Pensemos en un tablero de ajedrez y pensemos en este tablero de ajedrez al final de la partida o del juego de ajedrez. Veremos que quedan unas pocas piezas y esas pocas piezas que quedan en este tablero nos recuerdan las piezas que algún día tuvimos y que que eventualmente en otro juego podríamos recuperar. Estas piezas del tablero son piezas canónicas y me refiero con este término a piezas imprescindibles. Si no tenemos esas piezas no podemos jugar. Y algo similar pasa en la cultura y en la empresa. Hay ciertas piezas canónicas o elementos imprescindibles, como algunas experiencias que hay que vivir, algunos libros que hay que leer, algunas películas que hay que ver, algunas conversaciones que hay que tener, que nos ayudan a jugar el juego y a ganar el juego. Pensemos en el final de esta partida de ajedrez. Las distintas piezas del juego de ajedrez van a la misma caja. Independientemente de si se fue rey o reina, si se fue alfil, si fue un peón o si fue torre, todas indistintamente van a la misma caja. Y así pasa también en el juego de la vida. Cuando el juego de la vida termina, pues de alguna manera todos vamos a un mismo destino, independientemente de la persona o del rol que hayamos jugado en esta vida. Le decía un empresario a un amigo que esta vida es corta y hay que disfrutarla. Y le contestaba el amigo, sí, pero luego viene la vida eterna y hay que prepararla. El segundo elemento que quisiera destacar sobre la cultura es el, del, el elemento del lenguaje. Un lenguaje que sea incluyente, un lenguaje que sea democrático, un lenguaje que sea empático, que sea sobre todo respetuoso. Y para este lenguaje que utiliza el empresario, me gustaría utilizar la metáfora de una casa habitación. Pensemos quizá en nuestra propia casa. ¿Cómo escuchamos distintos registros de lenguaje dependiendo de la planta de la casa y dependiendo de la habitación de esta casa? Oímos un lenguaje distinto en el sótano o en el fregadero que el que escuchamos en la caldera. A lo mejor ahí es un lenguaje apasionado y contrasta con el lenguaje posiblemente coloquial del comedor o el lenguaje para socializar en la sala de visitas o pensemos en el lenguaje que usamos en la recámara, un lenguaje quizá más íntimo o el lenguaje que se puede oír en la guardilla o en el ático donde posiblemente tengamos nuestro estudio de trabajo y sea un lenguaje más técnico o el lenguaje que puede existir en la habitación de visitas donde a lo mejor usamos hasta otro idioma o algunos anglicismos. Bueno, pues en la empresa, en la organización hay distintos departamentos y no puede ser ajeno al director el conectar con los distintos lenguajes y el director tiene que tener esa capacidad de adaptarse y con el lenguaje mover a su gente. Sabemos que la historia de una organización como la historia de una familia o la historia personal van creando una cultura y la cultura va creando un lenguaje. Lo que quiero decir es que el lenguaje no es solamente un instrumento para transmitir pensamiento, sino que el lenguaje es pensamiento en sí. ¿Por qué? porque está cargado, está informado, está preñado de la cultura y de la historia de esa organización o de esa familia. Qué importante conocer esta terminología de la guardilla, del de ático, del comedor o de los distintos departamentos de la empresa para poder evocar esos conceptos que necesitamos y para poder evocar las imágenes que son convenientes y para crear esas emociones que nos vienen bien y para direccionar una negociación en un sentido o en otro. En este sentido, qué importante en el método del caso, en una sesión, usar esa terminología propia del método del caso para que el profesor pueda evocar esos conceptos, crear esas imágenes, provocar esas emociones y con esos momentos psicológicos en el aula, sacar de los participantes las alternativas de solución. Y padre.